Hello, hello, good evening. Hello, hello, guys. Uh, once again, my name is Rene. I'm going to explain, I would try to explain your uh, lovely uh, curves, okay? So let me double check. Uh, right now, we are going to review some information that we checked yesterday. Bienvenidos todos otra vez. Mi nombre es René Escamilla. Vamos a verificar una información que chequeamos ayer, ¿verdad? Vamos a darle continuidad para agarrar la idea completa que teníamos. Any volunteer, any victim, algún voluntario, alguna víctima que me pueda decir qué pasó ayer, qué, qué vivimos, qué, qué se recuerdan. Algo que se recuerden. Bueno, solo uno. <laughs> the part uh, uh, the house and apartment. Oh, very good, very good, Diana, very good. Okay, let's see. Okay, first to the first. Okay, so uh, right now we are going to review our what our motivation part, right? So we need to be motivated. Remember, uh, let me know if you can see the the screen, guys. Déjame saber si pueden ver la la pantalla. Yes, teacher. Yes. Very, Yes. Very good, very good. Okay, so uh, first to the first, okay, lo primero, lo primero, all right? So remember that we need to be motivated all the time. Tenemos que estar motivados, all right? So what is your motivation? What gets you motivated? All right, so let me ask Anna, what gets you motivated to continue studying English? ¿Qué la motiva a continuar estudiar, mantenerse estudiando inglés? Pues, ganas de aprenderlo. Tengo el sueño de un día encontrarme con alguien y conversar así. Very good. This is the time. Very good, very good, very good answer, okay? Eh, y usted lo va a lograr. Créame que lo va a lograr, all right? So, uh, let's see somebody else. Uh, Armando, what gets you motivated to study English? Uh, I get a... Bed future to my daughter. Get a better future for your daughter. That means that you will get a better job and you will support your daughter. Very yes. good. Very good. Very good. Excellent. Excellent. All right. So let me double check somebody else over here. Uh, let's see. Jenny, tell me what gets you motivated uh, to study English? Um, for my children. For your children, of course, all right? So you will get a, a better job and you will support them, right? So very good. Usted va a agarrar otro trabajito y lo va a mantener mejor, all right? So very good, very good. Round of applause for everybody. No le pregunto a los 20, ¿cuánto estamos acá? 24, vamos como 24, porque no termino, ¿verdad? Pero, okay, the quote from today, guys, it's the, 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 the next one, I'm sorry. All right, la, la nota o más bien el pensamiento sería the future depends on what you do today. All right, the future depends on what you do today. El futuro depende con lo que usted haga hoy. All right, si nos quedamos dormidos porque venimos cansados, yo lo entiendo, ¿verdad? Pero entonces este se le va a hacer más largo el proceso, ¿verdad? Si usted des desaprovecha esta oportunidad, Créame de que no la va, no, no, va a venir otro y la va a aprovechar, ¿verdad? Entonces, uh, yo sé que anda cansadito, anda cansadita, pero démosle con todo. And let's repeat. The future depends on what you do today. Come on, let's go, everybody. The future, the future depends, depends on what, what you do today. today. Well, the future depends on what you do today. Ok, uh, por partes, ¿verdad? Creo que me pasé. The future depends on... What you do today. What you do today. What you do today. today. Remember, my kiddos, that we need to we need to uh practice and we need to start open, you know. A little bigger your your lovely mouth, right? Tenemos que empezar a abrir un poquito más su, su bonita boca, ¿verdad? No así, ¿verdad? Ah, no. no. Entonces, solamente, si usted dice, the future, no me lo diga así. Este, espera, me quiero ver, me quiero ver en la foto. Quiero ver como si yo lo estoy, ok. Para ver cómo me miro. Entonces, no le, no le haga future, future, no. Future, future, 
Future. 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 Yes. Que se oiga la, el, el ending R. All right. Future. Que se oiga la R. Future. Future. All right. Depends. 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 On what you do. What you do? What you do? What you do? What you do? No solo what you do, on what you do. On what you do. Today. 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 Así que soy fuerte. Today. 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 Very good, very good. Oh, no me diga, what no, you no. do today. Yes, very good. No me diga day, no, today. All right, so let me see. Vamos a agarrar a uno por acá, a ver que me lo repita. Quiero ver. Uh, let's see, let's see, let's see, let's see. Marisol, please, be my guest. Dígame toda la frase, please. The future depends on what you do today. Very good, excellent. Run applause. Okay, let's see. Uh, vamos a ver, vamos a ver quién está conectado. Mm. Anderson, please repeat that for me, please. Be my guest. The future depends on what you do today. All right, remember, remember de que cuando miremos una palabrita al final, acordémonos que si es una S, hay que tratarla de que, hay que tratar que, que, que se oiga. Depends, depends, no depend, depends. Y acuérdese que abramos la boquita un poquito más, all right? No es regaño, solamente es para que usted afine más. Eh, Wilfredo, dígamelo, por favor. The future depends on what you do today. Excellent. Very good. Right on my class. All right. So now everybody knows that without future, I mean, without, uh, I mean, if we don't do something right now, we won't have future in uh you know, very soon, right? So, very good, very good. Okay, so remember, the future depends on what you do today. Si usted ahora le da con todo, usted va a ver que mañana o eh, ahora va a ser este diferente. Si usted, le, si usted le da hoy con todo, el futuro va a ser el mejor. Okay, so vamos a la clase. Let's see. Todavía no voy a pasar lista. Voy a pasar lista como a las ocho y media. Ahí me avisan para darle tiempo a los muchachos que estén por venir, ¿verdad? Eh, tratemos de estar a tiempo. Cameras on, please. All right. Remember, we need to have the cameras on. And let's see what we checked yesterday. All right. So let me know if you are able to see this knowledge check. Are we able to see the knowledge check? Yes. Estamos a, a, podemos ver el, el, lo que ahorita, el knowledge check. Yes. Okay. Yes. Thank you. Thank you very much. Okay. Let's see. Repeat, knowledge check. Knowledge check. Knowledge check. check. All right, so probably you will ask yourself, we've been, we've been practicing, we've been practicing, we've been saying knowledge check every day, and we don't know what that means, right? Hemos venido practicando, diciendo knowledge check every single night, y no sé qué quiere decir, bueno, qué es lo que usted ha aprendido, el chequeo del aprendizaje que usted ha tenido en estos días, ¿verdad? O de, la, o de cada clase, ¿ok? So, all right, instructions. Dice, complete the conversation, select the option that completes the two blanks fields in each sentence or question. All right, so let's repeat, complete the conversation. Complete the conversation. Select the option that complete. Select the option that complete. The two blank, the two blank fields. In each sentence or question. In each sentence or question. Very, very good, excellent. Right on, all right. So, complete la conversación. Selecciona la opción que completa los dos campos en blanco en cada oración o pregunta, all right. So, let's see. So what would be the answer here? Do lives, does lives, do live or does live? Do live. Do live. Do live. Do live. Do live. Do live. Do you live? Latrine. This one. 
third, uh, third one, right? Okay, what about the, the, uh, the second one? Doesn't leave, don't leave, doesn't leave, or doesn't, doesn't leave. like? Don't leave. Don't leave. Don't, don't leave. leave. Number, two. don't leave. Number two, don't leave, right? All right, so. All right, the third one, what would be the third one? Do have, does have, do haves, or does have? That's how. That's how. That's how. Right. Very good. And Chris says yes. It has. I mean, yes. It does. It don't. It doesn't. Or it do. That's that. It does. It does. All right. Linda, that sounds nice. Do do leave. Do uh, leave. Do leave. The first one. Or the second one. The third one. The, the first one? The first one. The first one, okay. All right. Excellent. Chris, do I or what? No, Chris, no, I don't what? Don't like. Don't leave. I don't leave. I don't leave. The second don't one. Leave. The second one, right? I don't I don't I don't I don't I live with my family. All right. All right. That sounds nice. That sounds nice. Do you do you have any brothers or sisters? Very good. And the next one, yes, I do. Yes, I, I do. Have for this one, right? Yes, I do. Yes, yes. I do have four sisters. All right. And the, the next one would be really. Really, do have. Does your house? Have. This one? Does your house? Has many bedrooms? All right, yes. It. It what? It does have. Does have. Yes, it does. All right. And... Estamos seguros que es esta, verdad? Ah, sí. Okay. Yeah. It, it does has or it does have? No, la otra es la de arriba, profe. Okay. Does has. All right. All right, what about the next one? Do you have your own bedroom? Okay. All right. Do how? Yes. I do. Yes, I I'm do. really lucky. All right, let's see. Vamos a ver. Very good, very good, excellent. Uh oh. What happened with this one? Do have. Do have, right? Yes. Vamos a ver. Otra vez. There we go. <clears throat> All right, so excellent. Very good job, guys. All right, so remember that we need to keep uh, completing uh, the exercises that we have on your platform, right? So that's one of the requirements requirements that, that our coordinators are requiring at the, at the same time through our WhatsApp group. Acuérdense que tenemos que completar los ejercicios de nuestra plataforma, que esos son los requisitos que nuestros coordinadores están requiriendo para avanzar, ¿verdad? Okay. Let's pass to the next level, okay? Teacher. Yes, sir. Eh, no sé si usted puede revisar si yo ya terminé. Es que lo hice hoy por el teléfono y no sé si realmente se enviaron. Pero hoy los terminé supuestamente todo. Okay. Este, ya voy a revisar. Ahí me, okay. me manda, me manda su, su nombre. Su nombre es, perdón. Armando. Armando, ¿qué? Okay. Armando Antonio Albanés Martínez. Albanés Martín, ok. Yo reviso después de la clase, ok. Thank you. No me preocupe. Vamos a ver. All right, let's go. Let's see. Permítame. All right, let's repeat. A lesson adjective. Lesson adjective. Lesson adjective. Lesson adjective. All right. El objetivo de la nueva lección, all right. So by the end of this class, all right, vamos acá. By the end of this class, you will learn vocabulary for furniture and other household items. All right, so let's repeat, furniture. Furniture, like this. Let's see it. 
furniture. 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 One more time. One more time. Furniture. 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 Furniture.
palabra correcta es microwave oh. oven. All right, so, eh, igual tenemos lámparas, sofás, sofás, ¿verdad? Escritorios, vestidor, gavetero. Acuérdense que el, dre el dresser es el gavetero, ¿verdad? El rug es la alfombra. La cocina ya sabemos que es la, es la kitchen or stove. All right, so, y el, el comedor. Vamos a ver qué más. Todo eso. Okay, ent entonces, ahorita vamos a ver el video. Pongamos la atención. Me dicen si lo pueden ver, por favor. Si están habilitados para verlo. Y démosle. Yes, teacher. Very good. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs. Stove. Curtains. Pictures. Clock. Bed. Table. Coffee table. Microwave oven. Refrigerator. Lamps. Sofa. Desk. Bookcase. Dresser. Chairs. Mirror. Rug. Television. Other vocabulary that is important to understand is kitchen, dining room, living room, bedroom. And now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen, dining room, living room, and bedroom. For example, my living room has a sofa, a rug, and a television. My dining room has After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Okay, one second. Please share your work in our discussion. All right, so what this uh, teacher is explaining at this moment, que lo que está explicando el, el maestro en este momento, is to create some sentences, all right? So build some sentences related to our furniture, okay? So... What that means? Él quiere que hagamos oraciones relacionadas a nuestros muebles o utensilios de hogar que tenemos en nuestra casa. Por ejemplo, dijo él aquí, My living room has a sofa, a rug, and television. So, my dining, my dining room has what? What it comes to your mind? What would be the, your uh, dining room has? ¿Qué es lo que tiene su... Chairs. Table, chairs, uh huh. What else? Curtains, right? Curtains, uh -huh. right? So, cortinas, tal vez hay una. Siempre clock. ponemos a clock. Uh -huh. Very good, very good. And on and on and on, right? Así sucesivamente, usted hace esos ejercicios. Como le repito, con la plataforma se tiene suficiente. Si usted lo puede hacer, le va a ayudar. ¿Verdad? Usted puede empezar, my living room, my dining room has, my bedroom has, uh, my laundry room has, uh, what else? Mm, my jar has, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que usted crea que tiene su casa, usted le puede agregar las cositas que, que se complementan para llenar su casa. ¿Sí me explico? All right, so, como estos ejemplos que tenemos acá. All right, so do you have any questions so far related to this topic, guys? ¿Tienen alguna pregunta relacionada a este tema? No questions? No, I don't. All right. No very good, very good. All right, so give me one second. Okay, so if we don't have questions, I see here that you guys already complete some exercise. Vamos a pasar al siguiente. Let's lesson objective, another... Uh, another uh, lesson, all right? So, but before, let me tell you, um, I just create this one. I mean, I don't know if you have access to view this. Pueden ver lo que estoy viendo yo ahorita, no, verdad? Vamos a ver. No. Yes. Yes, teacher. Yes, teacher. Question about uh, furniture. Lo están viendo, sí. 
No. Okay, so no. no okay, vamos a ver. Vamos a ver, permítame. Just a moment. Okay, share. Okay, estamos acá. Questions about future. What about now? Yes. Yes? Yes. Yes. All right. So yes. I just uh, create this uh, questions about furniture. Porque no quiero pasar de un tema muy rápido, ¿verdad? Quiero que, tenga, quiero que usted tenga la idea bien clara. I just want to make sure that you have your ideas clear. All right. So about furniture. Okay. So cuando usted le diga furniture, recuérdese que le están hablando de muebles. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, permítame. En este caso, a ver, color, what color of furniture? Colors. Ok, entonces, uh, lo que van a hacer ustedes, permítame, es contestarme este, este cuestionario. Si gusta, yo se lo mando al grupo, ¿verdad? Eh, usted va a decir, la, por ejemplo, la primera pregunta, do you like furniture at your house? Why and why not? O sea, ¿Por qué, le gusta, ¿Por qué le gustan a sus muebles? ¿O le gustaría tener muebles en su casa? ¿Por qué o por qué no? ¿Verdad? Entonces, la segunda sería, do you like shopping for furniture? Ok, so, but now let's repeat. Do you like furniture at your house? Do you like furniture like, 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 at uh, your house? Excellent. Uh, do you like shopping for furniture? Do you like shopping for furniture? All right. And now, do you uh, do you have a lot of furniture at home? Do you have a lot of furniture at home? Do you have enough space for it? Do you have enough space for it? Space for it. Okay, which furniture do you like the most in your house? Which furniture do you like the most in your house? So, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué, eh, cuál, eh, cuál, ¿Cuáles muebles son los que más te gustan en tu casa? Okay, so the next one. Would you like to change the furniture at home? Would you like to change the furniture at home? Would you like to change the furniture at home? Would you like to change the furniture at home? Would you like to change the furniture at home? Would you like to change the furniture at home? Would you like to change the furniture at home? Would you like to change the furniture at home? Would you like to change the furniture at home? Would you like to change the furniture at home? Would you like to change the furniture at home? Would you like to change the furniture at home? Would you like to change the furniture at home? Would you like to change the furniture at home? Would you like to change the furniture at home? Would you like to change the furniture at home? Would you like to change the furniture at home? Would you like to change the furniture at home? This one. What is your what is favorite? Okay, and let's see the next one. All right, this is the key. Have you ever bought any furniture from another country? Have you ever bought another country? Very good. Si se da cuenta, si se dan cuenta, my kids, there's more vocabulary here, right? So, tenemos más vocabulario. Oops, perdón. Tenemos más, más vocabulario and you are getting more ideas, all right? So, porque si solo se hubieran quedado con el, fin, el furniture y las cosas que hay en la casa, es como que, ok. Pero ahorita, aquí le, estamos, le están haciendo varias preguntas. WH questions. All right, so have you ever bought any furniture from another country? ¿Has comprado algunos muebles de algún otro, de algún otro país? Okay, y entonces le dice aquí, what is it? ¿Cuál es? ¿Verdad? Le dice aquí, which one do you prefer? Classics, eh, classics or modern style furniture at home? Okay, entonces todo esto quiero que me lo... Se tome su tiempo, el que tenga tiempo. Oiga bien, no le estoy, no le estoy este, exigiendo. All right, so solamente quiero que, yo se lo voy a mandar en otro, en otro, en otro momento al, al, al grupo. Ok, so, y este se lo voy a mandar, no sé si gustas que se lo mande en PDF o, o así. 
En Word, está bien. En Word, en Word está bien, ¿verdad? Porque le puede, sí. lo, le, le puede Word. editar. Lo puede editar y Word. si tiene la Word. computadora y el otro se le hace más largo el trabajo. ¿Verdad? Sí, yo entiendo, ¿verdad? Ok. So, entonces yo se lo mando. Vamos a pasar al siguiente tema, pero before we're going to pass leads, ¿ok? Give me one second. Let's see. All right, let's rock and roll. Adriana Madai Ramirez Marroquín. Adriana Madai Ramirez Marroquín. She's not here. Okay. Today is Thursday, right? The 10. Okay. Ana Graciela Ramos García. Good afternoon, teacher. Okay. Thank you. Anderson Jeremy Molina Salaya. I'm here. Very good. Thank you, sir. Armando Antonio Albanes Martinez. Present teacher. Thank you, sir. Uh, Blanca Stephanie Vasquez Hernandez. Present Blanca. teacher. Thank you. Uh, Carlos Aníbal Martinez Ramos. I'm here. Thank you, sir. Cecia Gemina, Gemina, Cecia Gemina Martinez Rivas, perdón. Cecia, are you there? Yes. Cecia Gemina Martinez Rivas, no, she's not here, okay. It's, uh, Diana Pat uh, Patricia Carranza Paz. I'm here, teacher. Thank you, miss. Elmer Alexander Ruiz Rodriguez. Present, teacher. Thank you, sir. Elsie Gabriela Ramos Majano. Elsie Gabriela Ramos Majano. Okay. Here. Okay. Uh, Floricia Mengibar Vigil. Thank you, miss. Uh, let's see. Griselda Raquel Estrada Landa Verde. I'm here. Thank you, miss. Uh, Ingrid Esmeralda Cornejo Osorio. Present teacher. Thank you, miss. Okay. Uh, Isbel Araceli Beltrán Ayala. Present teacher. Thank you. Jacqueline Jeanette Guzmán Bonilla. Present teacher. Thank you, miss. Uh, Jaime Iván Ventura Castro. I am here, teacher. Thank you, sir. Jocelyn Stephanie Bautista Zúñiga. Jocelyn Stephanie Bautista Zúñiga. She's not here. Uh, Karina Jamilet González Pineda. I'm here, teacher. Thank you, miss. Uh, Carla Joana Martinez Platero. Carla Joana Martinez Platero. She's not here. Uh, Kenny Guadalupe Hernandez Godoy. Present. Thank you, miss. Uh, Maria Wendy Guadalupe Rodriguez Cibrian. Present, teacher. Thank you, miss. Uh, Marisol de Los Angeles Cortez Gonzalez. Marisol de Los Ángeles Cortez González. Thank you, Miss. Yes, Thank you. And Maybelline Lisette Ramirez Martinez. Maybelline Lisette Ramirez Martinez. She's not here. Okay. Ronald Alexander Rodriguez Posada. Present teacher. Thank you. And Ronald Vladimir Camayagua Maya. It's not here, I guess. Wilfredo Alberto Canacas Rivas. Present teacher. Thank you, sir. And Jenny Guadalupe Martinez Murcia. Present teacher. Thank you very much. All right, so let's get back on track. Give me one second. Let's see. All right, just a moment. Oops. Regresamos al lesson adjective, ok. Ver, estamos. Deme un momentito. Ok, ya vimos esto. Vamos al próximo. Ok. Este momento. Siete. One second. Oh, okay, let me know if you can see the screen. Yes, teacher. 
Yes? Yes. Very good. Excellent. All right. So now, give me one second. By the end, uh, let's repeat. Lesson objective. Very good. Very good. Okay. By the end of this class, you will learn how to form a statement with there is and there are. Also, how to use some, na, and any mm -hmm. when refer, uh, referring to different uh, objects. All right. So once again, by the end of this class, you will learn how to how to form a statement. All right. With the with there is and there are. Also, how to use some no and any when re referring to different objects okay al final de esta clase aprenderán cómo formar oraciones con there is there are también cómo usar some no and any cuando nos referimos a, dif a diferentes objetos okay so vamos a ver teacher yes i have a question go ahead cuáles son los contables son o any los contables uh, usted me está hablando de las uh, los uh, permítame me está me se está refiriendo a este tema o otro a otro tema aparte de este ese tema teacher de, de, de este tema ok pero cuando me dice los contables a qué se refiere los objetos contables Ahí dice los contable and no contables contables and no contables eso ya lo vamos a ver no se preocupe ya lo vamos okay. a ver no se preocupe. All right. Let's see. Ya lo vamos a ver. Okay. So, ahorita vamos con there is, there are, and conversation. There aren't any chairs. All right. So, let's repeat. There is. There are. There are. And there aren't. And there aren't. So, ¿qué quiere decir esto? There is some. El que there is two or um, there there is or there are para, three para okay? singular, there is. singular y plural right very good very good there is and there are okay so remember so y aquí es la negación va no hay ninguna silla there aren't any chairs no hay ningún ni una silla hay acá verdad entonces there aren't any chairs okay mm. so Pongamos mucha atención en este tema, mis niños. Si usted se fija, ya estamos entrando más en materia, ¿verdad? Yo sé que uno, eh, muchos de ustedes tienen más, eh, tienen más vocabulario. Ese teacher me estaba fallando el internet y me sacó de la clase mientras estaba pensando lista, pero soy Jocelyn Stephanie Bautista Zúñiga. Este, mándeme a mi WhatsApp, pero al, al, al mío, mándemelo, por favor. Mándeme este, su nombre, por favor, para que yo se lo pueda arreglar, ¿ok? Para no interrumpir ahorita la clase. No se preocupe, Jocelyn. All right, let's see. Ok, so, lo que le estaba diciendo, es, eh, my kid, es de que ya estamos entrando más en materia, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes tienen vocabulario, han tenido otras clases de inglés anteriormente, ¿verdad? Y prácticamente, o oh, yo puedo identificar que ya tienen conocimiento, ¿verdad? Pero... Uh, hay unos que no, no tenemos ningún conocimiento, all right, so, pero ahorita vamos a aprender un, po un poco de lo que estamos estudiando o están aprendiendo a la par conmigo y con la academia, of course, ¿verdad? Entonces, pongamos atención, vamos a verificar este video primero, acuérdense que vamos a hablar de there is and there are and there aren't, ok, so, aquí dice, mire, for singular, singular objects, there is, I mean, there, is, isn't, a not complement. All right, so ahorita vamos a ver cómo lo explica el maestro y luego le doy yo la explicación a mi manera. Vamos a ver. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements with there is and there are. <laughs> also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled there aren't any chairs. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. 
And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now, let's learn how to use there is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. To better understand how to form this statement, I would like to write some formulas. For singular objects, there plus is or isn't plus a, that's the article a, or no, plus complement. For plural objects, there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complement. So let's take a look at the first example on the left hand side of this chart. There's a bed in the bedroom. This is a singular object so we're going to follow the formula there plus is or isn't plus a or no plus some kind of complement. So in this case we use there then the verb to be is is um, on the example is contracted as you can see there's we will use the article a the complement is bed in the bedroom we're going to do something similar with the next example there's no sofa in the bedroom at the beginning of our sentence we have there the verb to be is is once again on the example is contracted then we will use the article a because we are talking about a singular object finally we have the complement sofa in the bedroom the last example there isn't a table in the kitchen at the beginning of our sentence we use there the verb to be is isn't because we're expressing something negative then we use the article a because we're talking about a singular object finally we have the complement table in the kitchen now let's look at the right hand side of this chart for these examples we're going to talk about plural objects so we need that formula there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complements now let's uh, look at the first example on the right hand side of the chart there are some chairs in the kitchen at the beginning of our sentence we use there after that the verb to be are next we use some it's important to mention that we will use some whenever we're making positive statements we can't say any for example finally we have the complement chairs in the kitchen our next example there are no chairs in the living room at the beginning of our sentence we use there after that the verb to be are next we're going to use no notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative and you can also say aren't any as well either one is correct uh, finally we have the complement chairs in the living room for our uh, last example there aren't any chairs in the living room we start our sentence with there next the verb to be aren't after that we're going to use any it's important to remind you that we will use any whenever we are making negative statements we can't say some for example 
Finally, we have the complement, chairs in the living room. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe the objects that you have and don't have in your house or apartment. After you finish. All right, guys. Um, it was kind of not complicated explanation, right? But it was kind of like, I mean, we are learning. Está un poco complicada, estamos aprendiendo. Pero vamos a barajearla de una manera diferente, ¿verdad? Para que la llevemos aunque sea un granito de lo que él explicó, ¿verdad? Porque tal vez no jugando con su inteligencia, pero creería yo de que este está más que explicado. Yo lo entendí, ¿verdad? Pero primero tenemos que saber qué quiere decir there, la contracción que él decía acá, ¿verdad? En el primer ejemplo, del lado izquierdo, él decía de que aquí dice there's a bed in the bedroom, all right? ¿Por qué la contracción? O sea, eso es como que diga, there is, all right? So, por eso está la contracción, there is, pero aquí solo le ponen, there's a bed in the bedroom, all right? Hay una cama en, en el cuarto, ¿verdad? There's no sofa in the bedroom. No hay un sofá, no hay un sofá en el, en el, en el, en el cuarto, ¿verdad? There isn't a table in the kitchen. No hay. There isn't a table in the kitchen. No hay una, una mesa en la cocina. ¿Verdad? En la cocina. Eso se refería a él solo para los las items que estamos mencionando acá, ¿verdad? Donde dice there's. Mire, aquí, aquí está la contracción que le estoy señalando yo. Espérame. Es, se lo voy a poner acá, que tal vez no me está viendo. Permítame. Este de acá, ¿verdad? Si usted se fija, es there's and there is, lo que le acabo de decir, ¿verdad? There, I mean, there's and there is. Es la contracción, no se vaya a confundir. O sea, no, no es cosa del otro mundo, solamente es una contracción. ¿Qué quiere decir una contracción? Que lo hace más corto, ¿verdad? Se evita decir there is. Eh, la gente americana, por ser nativos, ellos... Ni sienten, ¿verdad? Ellos solamente hablan de esa manera, pero ya explicándolo gramaticalmente, se puede decir there's and there is, all right? So, y en la, en, la, en la otra parte, el lado derecho de la pantalla, usted va a ver que están los ejemplos donde, donde está mencionando este, algo que no y que, hay, que no hay ninguno, ¿verdad? Algo sería some... No and any. All right. So, entonces, there are some chairs in the kitchen. Hay algunas sillas en la cocina. There are no chairs in the living room. No hay, no hay sillas en la sala. There aren't any chairs in the living room. No hay ninguna silla en la sala. Él explicaba algo de que en este caso, cuando usted esté da, diciendo, este, uh, aquí, there aren't any, nunca lo voy a hacer porque aquí es, es cuando usted se puede equivocar. Siempre tengamos en cuenta que el any es que así, más o menos, there are any chairs, there are any chairs, no hay ninguna, o sea, ninguno, ¿verdad? Entonces, uh, aquí nos ponía él estos ejemplos también para que nosotros los complete, complementemos en nuestra casa. Como le digo, tiene mucha, mucho, mucho trabajo que hacer. There's a lot of work to do. ¿Verdad? Usted puede empezar a crear sus oraciones aplicando. Si yo tengo en mi casa, por ejemplo, yo en mi casa tengo tres uh, sofás. ¿Verdad? Entonces diría, ¿cómo diría yo en este caso? There are... There are three sofás. Uh, in my house, right? All right, so excellent. So, y así sucesivamente usted empieza a crear sus oraciones. Si usted dice de que no hay una computadora en su casa, ¿cómo lo diría usted, Diana? Uh, there is an, uh, computer. a computer, right? Uh, PC? Computer. A computer or a PC. Uh -huh. Excellent. There isn't a, a computer in my house. The reason. Uh -huh. ¿Por qué the reason? Porque solo es una cosa, solo es una, solo es una, ¿verdad? No, no, no va a decir there aren't. Of course, all right. Hoy, últimamente, en la casa, yo creo que en la mayoría, 
casi todos estamos, este, ¿cómo se dice? Equipados, ¿verdad? Porque yo tengo una de trabajo, esta es, este es de trabajo también, pero esta es una laptop. Tengo una, una PC. My brother has another laptop. My mother has another tablet. We do have a, like, four cell phones. O sea, estamos bien preparados. Pero entonces, me imagino que todos estamos así. O sea, en el sentido de que ya podemos usar o podemos decir, oh, there are three computers. There are, there, there are three computers in my house. There are three computers in the bedroom. All right, so... Usted puede decir ese, ese, ese statement, ¿verdad? Un statement quiere decir una pregunta o una oración. Perdón, una oración. Entonces, sí, sí. dígame. El any siempre se va a utilizar en negativo. Eh, prácticamente sí, porque usted dice there, there, there aren't any chairs in the living room. Uh -huh. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, uh, un ejemplo, Voy a usar un nombre, María. O María me dice, hey, I will pick you up later on today. Y yo le digo, anytime. So, ¿qué le, ahí, ¿qué le estoy diciendo yo? Anytime. Cualquier hora, ¿verdad? Entonces, pero no, no es negativo. Solamente en este contexto, eh, mi estimada, no se me voy a confundir. Cuando usted mencione el aren't, usted tiene que mencionar el any, ¿verdad? There aren't any chairs in the living room, ¿verdad? Entonces... Pero el any lo puede utilizar también en posit cosas positivas, como lo yo el ejemplo que le acabo de dar, ¿verdad? I, hey, I will pick you up later on today. Is that okay for you? Anytime. You can come anytime to my house. All right, so el any se puede usar either or, with negative uh, statements or positive statements. No matter. Pero en este contexto, tiene que ser de esta manera, ¿verdad? Si gusta, les puedo poner otra vez el video para que les quede un poco más claro. ¿Les parece? Pero, teacher, Dígame. sería uh, válido también usar I have not a computer in my house. I have a computer? I have not. No, ahí I sería tengo, no tengo. I don't have a computer. I don't have a computer in my house. I don't. It's, I don't have a computer in my house. All right. Porque si, si usted dice, I, I, I don't, I know, si usted dice, I don't have, está bien, pero tiene que ser toda, 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 la, toda la oración. I don't have a computer in my house. Dependiendo del contexto, acuérdese. Poco a poco, por eso siempre se le aconseja al estudiante este, estudiar, ¿verdad? Siempre se le repite eso, estudiar para que usted vaya agarrando y usted dice, ah, por eso le dice esto, ah, por eso le dice, ah, ahora ya entiendo, ¿verdad? Y ahora ya entiendo, ahora ya va agarrando. Este, forma lo que estoy aprendiendo, ¿verdad? Pero en este caso, acuérdese, el, el, el teacher solo estaba mencionando los ejemplos donde va a aplicar el aren't, que es el verbo to be en negative, right? Que es are. El, 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 perdón, el are es el, el positive, el aren't es el negative. Ok, so entonces él explicaba todo esto de que cuando se dice there aren't any chairs in the living room, es cuando mencionamos el verb to be, all right? Porque él decía, no me voy a mencionar, there aren't some chairs. No tiene sentido, ¿verdad? Eso fue, fue lo que explicó él. Vamos a ver, creo que todavía tenemos tiempo para poner otra vez el, el video, que nos quede bien claro. Vamos a ver. Is and there are. Also, how to use... Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled, There Aren't Any Chairs. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now, let's learn how to use there is. 
All right. Ahorita, para que le quede más clara mi estimada, cuando, o estimados, el, la, quien me preguntó respecto al any, en, el, en ese contexto que ella le estaba diciendo, ¿por qué cree que le dijo ella, there's any chairs in the, in the, I mean, in the living room? Así creo que le dijo. ¿Por qué creen que le dijo ella eso a ella? Quiero ver, aquí le dijo. Quiero ver. Vamos a ver. For here in the living room. And there aren't any chairs. There's a... And there aren't any chairs. All right. ¿Por qué cree que le dijo eso? En el, en el living room. ¿A qué, qué se le... Que no había ninguna silla, le dijo. Exacto, exacto. Entonces, o sea, ahí dependiendo del contexto que usted le va, eh, que usted le va, le va, le va a poner a su, a su oración. Si ¿Sí me explico, porque dice, and there aren't any chair, there are only this lamp, so let's go shopping next week. No hay ninguna silla, solamente hay una lámpara. Ok, vamos a comprar la próxima semana, le dice. Pero before le dice, and there's no sofa here in the living room. No hay ningún sofá en el, en el living room, and there aren't any chair, como que le dijo, y no hay ninguna silla. O sea, aparentemente nuestros comedores, Usualmente son de cinco sillas, ¿verdad? Por decirlo así. The most. No sé si en su casa su familia es más grande, pero usted puede aplicar ese... ¿Quién está rayando? Por favor, no hagan eso. Ok, este... Uh, usted puede decir, este, there aren't any chair cuando solo mira en el comedor. Está el comedor, pero solo mira una silla. Entonces es ahí donde usted puede aplicar ese contexto, ¿ok? Creo yo que queda más, más explicadito de esa manera. ¿Sí? ¿Estamos? ¿O todavía no? Sí, sí, sí. Ok, sí. excelente. Muy bien. It's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Now, let's learn how to use there is and there are. I would like to start by demonstrating the examples on this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. To better understand how to form this statement, I would like to write some formulas. For singular objects, there plus is or isn't plus a that's the article a or... ok un punto ahí si se fijó él dijo que para objetos singulares usted va a aplicar esta fórmula there is bird to be isn't aquí que era lo que había pero a ver or no a uh -huh. or dice there is an isn't a or no or in complement entonces ¿Cuál es el ejemplo acá de este de singular de los objetos singulares? Sería there's a bed, que es este el objeto singular in the bedroom. All right? In the bedroom. So, los otros son cuando usted va a hablar de más cosas, ¿verdad? There's some chairs, there are no chairs. ¿Qué más puede haber que son cosas así there, así como yo le acabo de decir there there are some sofas in the living room, all right? There are no sofas in the living room. Entonces, cuando usted habla de más cosas, eso para que le quede un, un poco más eh, el complemento, que le quede más claro lo que estamos hablando, ¿ok? So, este, rápidamente, la, la quien me preguntó ahí respecto a los countable and un, uncountable nouns, acuérdese, este es un tema más, más adelante, ¿verdad? Que lo va a ver, pero solo le voy a hacer rápido, ¿verdad? Porque ya nos queda un minuto. Este, los countable nouns, pues usted puede mencionar el... Eh, a pencil, usted puede mencionar two cats, three houses, ¿verdad? Los contables. Y los uncountables, usted puede mencionar la sal, salt, wood, tea, wine, sugar, eh, furniture, hair, information, money, weather. El weather, el, el, ¿cómo se llama? El, el clima no se cuenta, ¿verdad? Entonces, eso sería. Más adelante lo voy a explicar de una mejor manera. Eh, espero que sigan practicando esto, mañana lo vamos a seguir, le vamos a seguir dando para que les quede más claro, ¿verdad? No quiero pasarme a otro tema porque sé que esto ha quedado, han quedado todavía unos gaps, ¿verdad? Right? So we still have a, something to learn, but tomorrow I'm going to explain 
a little better, all right? So oh, with more details about it, okay? So lo veo mañana, mis niños. Pasen buenas noches. See you tomorrow. And have a wonderful day. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Bye. Bye. Tomorrow, teacher. Thank you. Thank you. Good night. Good night. Bye-bye.